I den tidlige norske kunsten, fra steinalderen og frem til den første kristne tid, finner vi dyret som et stadig gjentatt ledemotiv. Noen ganger møter vi det i all sin virka, ikke til å ta feil av. Andre ganger er det vanskeligere å kjenne igjen. En slik forskjell i behandling av dyret i kunsten skyldes vel for en stor del menneskets innstilling til naturen. Dyret for Nordboen ble en slags symbol på naturen og dens krefter, og alt ettersom han var avhengig av disse ukjente kreftene og følte angst over for dem, eller hadde gjort seg til herre over dem, måtte hans kunstneriske utforming av dem skifte. La oss gå tilbake i tiden 4-5 tusen år, til steinalderen, den tid da folk i Norden levde av veiding og fiske. Den store isen forlot landet et par tusen år tilbake. Bare noen breer ligger igjen. Eller stekker mose, lyng og busker fjellet. I lien gro løvskog. På vidda flokket regn styr seg. Og hit kom veideflokken og jaget dem med primitive steinbåper. Enklest var det å skremme dyrene ut for stup eller ned trange fossegjel. Langs havkanten bodde folk under hellere og fant seg sjødyr til føde. Ved Bølafossen ved Trondheimsfjorden stod en av de første kunstnere i Norge og risset inn bildet av en regn i fjellveggen. Man kan se han kjenner det godt. Til minste detalj. Dette dyret har betydd liv eller død for ham. Kanskje er det en spesielt fin regn han vil reise et minnesmerke. Kanskje håper han å mane andre dyr til dette stedet. Hans kunst blir en slags magi. Med sivilisasjonens fremskritt øker menneskets herredømme over naturen. Utviklingen fra det virkelighetstro til det skjematisk stiliserte skjer under steinalderen. På Ausevik-feltet i Sundfjord må flere generasjoner av veidekunstnere ha vært virksomme. Dyretegningene har lagret seg over hverandre og man kan se hvordan de får et mer og mer skjematisk preg. På denne tiden var man sikkert allerede blitt bofaste. Man hadde begynt å dyrke jorda. Man var ikke lenger avhengig av dyret som jaktmål. Men man tok gjerne imot det som havet kunne by av sjødyr og fisk. Kjennskap til dyret, men nå mer som husdyr, viser seg i skjematiske ristninger med en rent røntgenaktig oversikt over dyrets indre organer. Men da slike ristninger ble skapt, var allerede på andre kanter en ny kultur under utvikling. Den første kultur som skulle ta metallet i sin tjeneste. Bronsealderens kultur og kunst møter oss særlig i de sørøstlige områder av Norge. Den satte inn her omkring år 2000 før Kristus. Det er en bofast kultur. Man hadde båter. Det er særlig båtene og menneskefiguren som er kunstnerens motiv i denne kulturen. Dyret ser man mindre til. Det var temmet, spent for kjærer, eller ble dekorasjon på en båtstevn. Det var en soltid, og solen ble dyrket som Gud. Solen flommet 
och fick det till att gro. Soldyrkingen gick samman med fruktbarhetskulturen. På flera av bronsalderens helleristningar förekommer kulthandlingar. Solen kommer seglande på båt eller blir kört på vång. En solbåt blir löftet av starka män eller präster ombord i kultbåten. Runt om finns tydliga symboler som de första elementer i en bildskrift. Soljule eller solspiralen präger också den ornamentala kunst i bronsalderen. Och i den roterande solspiralen dyker dyrehoder fram. Järnaldern som satte in omkring år 500 för Kristus blev en kunstnerisk fattig tid för Norge. Ute blomstret den greske och romerske kunst. Men först med folkevandringarna cirka 1000 år senare kom impulserna. Vi får då de första omsättningar av den romerske kejserkunst till ett originalt nordisk formspråk. Typisk är de så kallade bracteatene amulettaktige medaljonger som blev båret som smycker. På disse upplever vi en gradvis abstrahering av kejserporträttet, typiskt kombinerat med dyrefigurer på nordisk grund. Men vi finner också andra framställningar av människor som här i ekstatisk dans. Under folkevandringstiden utvecklas också dyreornamentiken på nordisk grund. Här går de abstrakta dyrefigurerna in som ornamentala elementer. Impulserna till denna ornamentiken kommer också söder och öst fra, kanske förmedlat av munker i Irland. Någon gånger samlar dyrefigurerna sig till mänskliga masker. Som i dessa svärdslirbeslagna där elementen är filigran tråformade dyr. Dyre erobrer kunsten totalt. Genom flättningar, slyng och spiraler, knuter och bordar snor det sig in. Sjelden igenkännelig, som regel kamuflerat på det mest invicklade sätt. Andra gånger finner vi människets streck mer uavhängig av dyr. Det är som om vi i dessa abstraktioner upplever dyre i bönnen form, akkurat som vi upplever det genom omskrivningarna i vår äldste poesi. På Osebergskipets stevn upplever vi sista fasen av folkevandringstidens dyreornamentik. Vi är mitt i vikingetiden. Med härtågene blev förbindelsen med de stora kulturlandene särskilt intens. Detta märker vi vid brytningen mellan olika stilar i Osebergfunnet. Det mer roliga klassiske finner sin kontrast i det mer barbariske urolige. Dyrefigurerna svulmer upp, får volym, griper och klättrar om varandra. Noe av oprinnelig vildskap dyker upp. Men nu har man känslan av att det är ett vakt dyr i människets tjänste för att skrämma bort onde vetter. Mm. 
Mellom dyreslyngene dukker mennesket opp. Noen ganger i billedfremstillinger av tydelig mytologisk karakter. Denne scenen kan man ikke identifisere. Men i denne kampen mellom dyr og mennesker gjenkjenner vi Gunnar i Ormegården fra det folkekjære Gunnarsagne. I enkelte plastiske menneskehoder er det som om vi møter skalder eller billedkunstnerne selv med sitt fjerne, visionære blikk, som skuet i opptrinn fra en fjern og innhyllet sangfortid, skildret på de rester av tekstiler som er funnet i Osebergskipet, øytidelig opptog og slagskildringer. På mindre smykker og beslag finner vi samme kortsnutede dyretype. Noen ganger i ensom majestet. Andre ganger snor dyrene seg i slyng og knuter som i tidligere stiler, eller de klatrer, klorer og griper over rammeverk og border, og er da vanskeligere å gjenkjenne som dyr. Med kristendommens innføring omkring år 1030 får kunsten en ny kraftskilde å øse av. Nå er det et stort dyr, ofte i kontrast til mindre og i kamp med disse. Det er tolket som det godes kamp mot det onde, som på denne bronsefløyen fra Heggen kirke, som kanskje har prydet stevnen på et langskip fra Heliolavs tid. I monumental utforming finner vi motivet på en portal ved Urnes stavkirke i Sogn fra omkring 1050. Det store dyret har fått noe høyreist, edelt over seg, en verdig bærer av kristen symbolikk. Dyrekampmotivet blir også tatt opp av smykkekunsten fra tiden. De første kristne figurscener blander seg med dyremotivene. Her på den store runesteinen fra Dynna finner vi de hellige tre konger på vei til stallen i Betlehem. Selve stallen med krybben har kunstneren suverent plassert på kant aller nederst på steinen. Men ellers lever de hedenske folkekjære sagnene videre nedover i kristen tid, parallelt med de kristne, slik som på portalen fra Hyllestad stavkirke. Der finner vi igjen skildringer fra det urgermanske sagnet om Gunnar og Sigurd Fovnesbanet.
men den nye kultur var innvarslet, og langsomt vinner en ny billedkrets innpass inni Guds husene. Tidens kunstner var den visionære munk. Han diktet og skildret Kristus, kvite Krist, enten ved sin offerdød på korset, slik som inne i Urneskirken, eller som solen i sin strålekrans, slik han skal fremstå på dommedag i Torpo stavkirke. Mens helgenlegender blomstrer frem i fargesprakende, klare, lettfattelige billedserier langs veggene her i Torpo. Margareta som led martyrdøden under den grumme Jarl Olibrius som hun nektet å gifte seg med. Og veggene dekkes med vevede tepper, også med figurscener i samme klare, lettfattelige stil og friske farger. Og likevel, dyre lever videre. Slik hadde det grodd seg fast i menneskers bevissthet. Det overlever på søylekapitelene inne i stavkirkene. Faunaen er her utvidet med fantasidyr fra søligere kulturkretser. På portalene består rankene av dyre kropper, ville drager som snor seg inn mellom hverandre og kjemper om plassen. Over portalene står løver som voktere. Og oppe på takene på de samme kirkene kom dragehodene til å stå for all fremtid. Men nå er de i det godes tjeneste. Nå står de der for å verne om kirken og det hellige, og for å skremme bort skrømt og styggedom, troll og onde vetter. De glefser ut mot naturen, og de dulkte, uthøylede, onde makter. De samme makter som dyrene selv, nå i en fjern og glemt fortid, hadde stått som sinnbilder for.